Mira, mucho no se sabe. Lo, eh, lo que nos comentan es que hubo un, un forcejeo, uno de los efectivos cayó, eh, la persona esta eh, arrebata el arma y empieza a efectuar disparos. Uno de esos disparos eh, aparentemente pega en el piso y eh, impacta a mi cuñado por debajo del chaleco. Y bueno, después eh, la persona esta tratan de asistir a mi cuñado y salen eh, la persona sale corriendo, inclusive entra con el arma dentro de la fiesta de vuelta y después, bueno, eh, lo llevan a mi cuñado, lo detienen a esta persona y lo que no aparece es el arma. La arma desapareció. Eh, eh, y bueno, después eh, lo intervienen a él y no, 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 no resistió, o sea... El impacto fue, mu fue mucho para él. Desde, desde muy chico dedicado a la fuerza, tiene 38 y desde los 20... 25 años hace que está en la fuerza. Entró como cadete, así que imagínate. Eh, anduvo por todos lados, ¿sí? Eh, dedicó toda la vida a la policía. Hace 14 años que estaba casado con mi hermana, eh, tiene una nena de 13 años y una de 4. Y... ¿Qué recuerdo tenés eh, en estos momentos? Un hombre que no, no molestaba a nadie, ¿no? laburaba para, para su familia, para sus hijas, para su señor. ¿Cómo era él en la profesión? ¿Tenía miedo con todo lo que estaba pasando no. con los policías? No, eh, la mayoría de nosotros, o sea, laburamos porque eh, soy policía yo también, ¿sí? Eh, porque lo llevamos en el alma, ¿sí? Pues si no, no, no estaríamos tanto tiempo ni haciendo las cosas que hacemos, ¿sí? Eh, así que eh, vivimos para esto, ¿sí? para tratar de resguardar la vida de los demás. Eh, él en este momento estaba laburando mucho más de lo que correspondía, ¿sí? eh, horas extras, cores, todo, porque mi sobrina tiene 13 años, dentro de dos años cumple 15 años. Estaba juntando dinero para eso, para festejarle el cumpleaños de 15 a su hija. ¿Para ustedes ahora la calle está peor para la, la policía? Cada vez peor, cada vez está peor y, o sea, eh, estamos trabajando más, muy mal estamos trabajando. No tenemos infraestructura, nos falta de todo. Eh, la delincuencia cada vez es peor. Eh, por más que lo haya dicho un montón, lo voy a decir lo mismo yo, sí. Eh, Vamos a ver quién aparece ahora de derechos humanos acá, ¿sí? Porque cuando hay un detenido, un preso, los derechos humanos están para ellos. Para nosotros no. ¿Sí? Para nosotros no están nunca los derechos humanos. Vamos a ver si aparece alguien de derechos humanos ahora. ¿Se sienten desprotegidos como policías? Por supuesto, por supuesto que sí. sí, sí Obvio que sí. Sí, pero ¿de qué sirve que venga? Ni el jefe de policía. No nos sirve que venga... Que eh, los políticos a la policía. Tanto... Él, ¿de qué nos va a servir hoy que venga? ¿Sí? ¿Qué ayuda nos va a dar a nosotros? ¿Me va a devolver la vida de mi cuñado? ¿A mi hermana le va a devolver la vida del marido? No se la va a devolver. Entonces no tiene sentido que aparezca. O sea, ya está. Lamentablemente, mi cuñado ya falleció y no, no...